друзья, о семейных ценностях и не только о них сейчас будем говорить с нашей гостью. Виктория Тимофеева, руководитель многофункционального семейного клуба. Вновь в этой студии добрый день. Добрый день, Виктория. И, добрый день. Ну, давайте о важном, собственно, о том, что, о чем говорил президент на старте этого года. А, яма рождаемости. Такой термин все чаще и чаще встречается где-то в интернете, в статьях различных. А действительно ли сейчас у нас есть какая-то проблема по демографии, что у нас вот мы в как, на каком-то спаде? Или, или все хорошо, да. страны. Ну, это, безусловно, так оно и есть. Сейчас идет спад демографический. Другое дело, я так понимаю, что наша задача, задача государства разобраться в тех причинах, которые ну, породили эту ситуацию, и постараться каким-то образом решить эту ситуацию. Так вот, интересный момент, что на самом деле спад в демографии, он был заготовлен или начал, имеет свое начало где-то даже, не поверите, в начале 19-го, в 19 веке, как да, таково. Когда там еще. Да, потому Потому что именно примерно в то время женщина себе поставила или смогла поставить вопрос, а зачем я рожаю? А рожать ли мне вообще? Потому как до этого момента все жили очень а, такими семейными домостроевскими ценностями, где женщина, это прежде всего мать, она хранитель очага, и э, в этом смысле другой жизни не было. Если у женщины не было семьи, не было детей, она теряла смысл, э, смысл жизни, и женщина, находящаяся в такой ситуации, она была изначально априори несчастна. И к этому так и относились. Но, как говорил еще Энгельс, э, семья – это экономическая ячейка общества. И мы понимаем, что это был, безусловно, понималась безопасная зона экономическая для детей, для того, чтобы их вырастить. Как только женщина начала зарабатывать сама, или хотя бы у нее появилась эта возможность, она смогла поставить вопрос – Могу ли я себе позволить детей? Сколько детей я могу себе позволить? И нужно ли мне это? То есть получается, вот именно а, возможность женщины финансово прокормить не только себя, но и э, детей поставила вообще такой выбор. И у женщины появился такой выбор. Ну, то есть у этих демографических волн изначально причины были социальные и экономические. Ну, плюс еще Россия страна, так скажем, с непростой судьбой. Есть экономические, эти э, демографические волны преследуют нас, э, исходя из каких-то исторических событий. Конечно. И Вторая мировая война, и так далее, и так далее. То есть это явление в истории страны далеко э, не новое и, очевидно, преодолимо. И мы э, как-то вот сейчас оставим эту тему, а перейдем, собственно, э, к тем методам реализации повышения рождаемости, о котором... Э, государство прибегает так или иначе в разных ситуациях. И вот о последних решениях мы сейчас готовы говорить. Но понятно, что мы сейчас сталкиваемся с понижением рождаемости, и вот Энгельс, начало века, это понятно. По каким причинам сейчас женщины освобождают себя от этой, так скажем, почетной обязанности, священное право, назовите как угодно. Вот эта идеология child free, о которой много говорят, что из этого вот является объективными причинами для снижения показателей? Я считаю, что причины всегда комплексные. И в этом смысле одной из первых причин является то, что э, женщины, как я уже говорила, они вообще позволяют себе выбирать. То есть могу я рожать, буду я рожать, не буду я рожать. С другой стороны, смотрите, у нас очень сильно сейчас изменилась социальная ситуация. Сита социальная ситуация достаточно сложная. Есть даже такой термин, он был введен после кризиса а, 90-х годов, называется социально-стрессовая ситуация. Это буквально какое давление социумом а, испытывает на себе человек. И вы знаете, это даже вот из биологии есть такой а, пример. Вот представьте самочка а, такого очень известного животного, который называется соболек. Если самочка а, находится в положении, но резко меняется социальная ситуация, извините, социальная у них биологическая, биологическая. ситуация, например, меняется а, порядок поступления Ушла пищи и так далее. Ушла кормовая база, понятно. Ушла кормовая база. Угу. А, изменились погодные условия, что угодно. То есть ситуация стала негативной или угрожающей. Представьте, конечно, на определенном этапе, но эмбрион способен рассосаться. В этом смысле никакая мать не готова рожать свое дитя и выпускать в потенциально угрожающую ситуацию. Это раз. С другой стороны, безусловно, даже на молодые семьи, то есть женщина принимает решение, что ей нужна семья, в современной ситуации э, очень сильно идет давление тем финансовым временем, которое существует. Например, молодые хотят купить квартиру, ипотека, для того, чтобы ее отдать и жить, они должны работать оба. 
В этом смысле, как только женщина уходит в декрет, на папу возлагается забота финансовая о тех кредитных обязательствах, которая была у семьи, содержание ребенка, содержание матери. Если это содержание двоих детей, то, понятно, финансовое время увеличивается. И смотрите, какая ситуация. Некоторые семьи говорят, потом... Ну, мы чуть-чуть отложим, ничего mm -hmm. же страшного не будет. Другое дело, вы знаете, на потом очень долго мы не имеем права откладывать это решение. Потому что, извините, физиологический возраст, он никому не дает безграничные возможности. То есть у нас буквально репродуктивная функция у женщины и у мужчин, кстати, в том числе, они конечны. Ну вот если мы говорим о, на потом, ну потому что реально сейчас в современном мире большинство а, молодых людей все равно думают так, сначала надо работать, 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 семья потом. До какого периода времени вот можно откладывать на потом? Крайняя точка вот эта а, возрастная, какая она? Сейчас считается крайней точкой возрастной, то есть у женщин начинаются необратимые физиологические, скажем так, изменения после 38 даже лет. Угу. То есть до этого момента современная молодая женщина, которая следит за своим здоровьем, что тоже немаловажно, она способна самостоятельно а, забеременеть, зачать, выносить и родить ребенка. После вот этого срока у нас уже начинаются необратимые изменения, которые, безусловно, могут отразиться на качестве а, любого из вышеперечисленных процессов. Ну, вы знаете, современная медицина, уж тем более коммерческая медицина, постоянно раздает людям аванс с точки зрения того, мы можем все на любом, в любом возрасте. Это что касается медицины, я уж не говорю про артистов, у которых, мне кажется, есть вообще какой-то магазин, куда они ходят за детьми. И это выглядит реально так. Вот это как бы доступность детей, вот, мне кажется, расслабляет население достаточно сильно. Она делает иллюзию возможности иллюзию. продления молодости, давай так, uh -huh. давайте так скажем, да, репродуктивной, uh -huh. до 50 лет, условно, да, примеры есть. В этом смысле честнее будет говорить в более позднем возрасте о, наверное, суррогатном материнстве, о чем, в принципе, у нас наши звезды и говорят. Другое дело, что нужно всегда понимать, что вспомогательные технологии – это не панацея, они не могут быть однобоко Хороши. То есть, например, вторгаясь в гомеостаз организма женщины, то есть целостное физиологическое да, функционирование, они наносят свой вред и могут нанести вред, вы знаете, очень существенный, в том числе и жизни. Например, яркое гормональное стимулирование женщины, что на самом деле происходит на любом этапе, я имею в виду вспомогательных технологий, оно может иметь обратную последствие. Ну, и пусть и процесс не изучен до конца, но уже какие-то определенные негативные крайние примеры страшные мы видим. И в этом смысле, конечно, идеально придерживаться естествен... естественной тождественно природным, природным положением вещей. А может ли как-то семья повлиять вот на таких молодых людей? Либо это надо изначально на формирование детства, воспитания, это как-то влиять, закладывать? Или можно уже в взрослом возрасте? Ну, потому что бабушки с дедушкой что? Будущие бабушки с дедушкой что хотят? Им же надо внуков, а их молодежь говорит, ну нет, мы не будем, нам рано. Как-то они могут на это повлиять? На самом деле, да, могут. Но это должны бабушки и дедушки понимать не будучи в возрасте, там, 50-60 лет, угу. а начиная с самого рождения или с детства своих детей. Вот, например, для того, чтобы девочка потом своей маме, своему папе подарила внуков, она должна быть любима с детства. И родители должны а, постоянно как-то в своем уходе демонстрировать радость и любовь. Потому что, как говорит э, эта очень старая такая китайская пословица, девочка тогда будет хорошей матерью, когда она со своего детства или со своего рождения будет любить свое будущее дитя. То есть девочки должны лялькать пупсов, пеленать, кормить, играть в это. То есть активно, активно эту культуру вот таким образом э, осваивать. Потому что что еще очень сильно, на самом деле, пугает современных женщин? Заметьте, современные женщины – это очень социально активные женщины. Они пугаются резкого смена образа жизни. Ну, а как смотрите. раз беременность конечно, и рождение детей – конечно. 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 Это все, конечно, хорошо, и это какие-то нормальные э, мотивации. Mm -hmm. Давайте вернемся к тому, что сказал президент. Он не апеллировал к китайским пословицам. Он сказал известную питерскую фразу «Все нормально, деньги есть». То есть э, вот эти новые денежные пособия, новые выплаты, они действительно революционные в какой-то демографической политике. Mm -hmm. Насколько они э, будут спасать ситуацию, повлияют на нее э, количественно, э, и как мы можем проиграть качественно. То, о чем мы тут за кадром пытались обсудить. 
Знаете, Алексей, вы подметили очень точную проблему, потому что на самом деле существо человек, человек там, мужчина, женщина, существо нелинейное. Стимул реакции – это не рабочая схема. То есть, показав деньги э, как возможность или как вариант выхода в этой ситуации, я сомневаюсь, что мы в этом смысле получим очень качественный, я имею в виду по качеству, прирост населения. Угу. Потому что, скорее всего, люди, давайте так скажем, со сложной судьбой, для них это будет некая мотивация для решения своих финансовых проблем. Мы, такие люди, родят детей скорее не ради детей и ради будущего, а ради решения неких финансовых проблем. Причем, возможно, мнимо решение. Конечно, конечно. Это же не обязательно объективные mm -hmm. вещи. То есть они видят этот способ. И я боюсь, что тогда дети в этой ситуации уйдут на второй план. А тем более, так как мы, э, такие люди, давайте так скажем, будут увеличивать количество детей в семье для того, чтобы все больше и больше и больше получать пособий, мы э, не можем говорить, я боюсь, о качественном воспитании. Да, в этом смысле. Потому как не дети, опять повторюсь, а какие-то дети, Деньги выступают на первый план. На мой взгляд, нужно говорить прежде всего о комплексном решении ситуации, о э, усилении, э, скажем так, комфортности социальной ситуации жизни молодых людей, о том, чтобы люди чувствовали себя более безопасно, комфортно, стабильно, о том, чтобы роль семьи не просто была уважительна, роль матери, родившей, была более уважительна. И в этом смысле, внимание, создавались условия для того, чтобы она комфортно ушла в декретной работе, для того, чтобы ее не говорили, ты должна работать до 36 недель, ну, то есть фактически угу. до самых родов, иначе я не знаю, выйдешь ты или не выйдешь потом. Угу. То есть вот эти все вещи на разных уровнях, безусловно, должны быть а, решены. Потому что в этой ситуации получается, что э, ситуация во многом какая? Деньги были там, деньги есть, да? Деньги копились, копились, копились. В этом э, смысле достаточно иногда жесткой там налоговой политикой. Руководители были вынуждены э, также где-то ужесточать правила работы. В результате мы имеем отсутствие э, детей. И получается, мы опять же эти деньги тратим обратно на то, чтобы каким-то образом э, запустить репродуктивную функцию, давайте так скажем, у всей страны. Угу. Это очень сложный процесс, не могу сказать, что он однозначно. Ну, решен. в любом случае, он начинает работать, да. и в ближайшее время мы, собственно, будем э, смотреть, а в правильном ли направлении все это э, развивается. Вообще, вот это решение о том, что в семье должен быть ребенок, неважно первый, второй, вот по вашему опыту, оно э, от кого исходит? в основном. Это женская инициатива, мужская. Ну, идеально, конечно, когда это как-то в ходе каких-то прений там домашних решается, но все-таки интересно понимать. Вы знаете, раньше однозначно было женское решение. Раньше. Последнее время, наблюдая семейные пары, когда пары высказали обоюдное желание, и очень часто пары принимают это решение осознанно, и даже независимо от того, какую они имели ценности а, до этого момента, потому как иногда 30 лет – это очень вот важный момент в жизни а, молодых людей, потому что это время первого кризиса когда начинается переоценка ценностей. И если, например, в паре люди одного возраста, то очень часто они сходятся в переоценке своих ценностей и говорят, да, и тебе, нам нужен ребенок. То есть я вижу очень большую в последнее время такую вот тенденцию о том, что и мужчины очень часто являются не то, что только поддерживающей стороной, но активной стороной в этом месте, задающей норму и обсуждающей активно это тоже жена. Вы сказали, первый переломный период – это вот 30 лет. Как я понимаю, да. их несколько периодов. Если до 30 люди не дозрели, то будут дальше периоды осмысления а... жизни, роли своей в этом угу. мире. Юлия, там немножко так. 30 это, скажем так, нижняя граница вот этого mm -hmm. кризиса среднего возраста. Скорее всего, это 30+. Плюс, потому что у кого-то он действительно начинается в 31-32 года, а у кого-то и в 36, и к 40 ближе. Mm -hmm. Вот этот кризис переоценки. Обязательно потому... он вообще э, случается Он очень людей. часто случается. Потому как до этого момента есть ощущение, что я накапливал для себя, для себя, для себя, для себя. Я накопил, и теперь я могу отдать. И это на самом деле очень благоприятный период 
период или возраст для рождения Самое детей. важное, чтобы эти перемены проходили с одновременным повышением градуса ответственности за все. Поскольку дети в семье – это прежде всего ответственность. Во-вторых, это ответственность и ответственность в-третьих. Помните об этом. Большое спасибо за этот спасибо, разговор. Спасибо, Виктория. Виктория Тимофеева, руководитель многофункционального, многофункционального семейного клуба «Центр родительства» была у нас в гостях. Большое спасибо. И, и увидимся в следующий четверг. Обязательно. Да, дорогие друзья, мы идем дальше. Сейчас реклама. Оставайтесь с нами.